Buongiorno amici, eccoci qui, sono le 4, è sabato e sapete cosa facciamo? Andiamo a trovare il mio amico Ali al pittore, sì, dai venite con me, tac tac, buongiorno Titi, buongiorno amici a casa, state bene? Tutto bene, Titi? Certo, tutto bene! L'altra volta ho disegnato tanti girasoli! Van Gogh mi è piaciuto tantissimo! Bene! Allora sei pronta? Siete pronti per conoscere un nuovo pittore? Sì! Vieni, Titi, andiamo nel mio atelier! Eccoci qui, Titi! Ti presento Henri Rousseau! Un pittore francese molto speciale. Devi sapere che lui dipingeva foreste esotiche, giungle, diversi tipi di piante. Guarda, qui si è autoritratto. Henri Rousseau aveva un'immaginazione molto potente. Guarda, usava colori molto nitidi, netti e ha fatto tutto da solo ha imparato a dipingere da solo nessuna lezione di pittura lui si recava al giardino botanico in francia a parigi e mescolava piante di ogni tipo e ci metteva anche qualche animale serpenti tigri che meraviglia è stupendo che bello sembra di essere in una foresta Devi sapere, Titi e amici, che Rousseau era molto fedele alla realtà. Sì, sì, però ci metteva un pizzico di fantasia. Fedele alla realtà ma con magia e mistero. Utilizzava colori netti e non c'era la prospettiva. Mancava la proporzione e non c'erano neanche le ombre. Tutto molto piatto. Ma tutto così molto bello. Sì, è fantastico! Mi piace tanto tutta questa natura! Vediamo il prossimo quadro. Ha creato 20 quadri più o meno sulla natura. Si divertiva a immaginare gli animali nella foresta. Disegnava scimmie, dipingeva uccelli... Era tutto molto naturalistico. Che belle queste scimmiette! Guardate, amici! Guarda, dipingeva terre esotiche e gli piaceva anche dipingere le persone in mezzo alla giungla e alla natura. Devi sapere che un suo amico ha detto questa frase. L'emozione supera il mestiere, perché Rousseau non era tanto bravo, eh? ma lui non si perdeva d'animo, continuava e continuava a dipingere, proprio come una sorta di pittura infantile, ma molto molto d'impatto. A voi piace Rousseau? E ora veniamo all'ultimo quadro. Questo... È un dipinto che si intitola La sera di carnevale. Ci sono Arlecchino e Colombina che passeggiano sotto la luna piena. Qui esplode tutto, la forza stregata e la delicatezza dei colori. È strana bellezza questa, di forme anche irrealistiche. L'originalità del suo immaginario, insomma. Che dire, era proprio un bambino che si divertiva a dipingere, proprio come voi amici. Chissà, un giorno magari diventerete famoso come lui. Ora però vi devo salutare. Devo andare a dipingere e finire il mio ultimo quadro di oggi. A presto, ciao, alla prossima! Ciao Alio, alla prossima e grazie mille!
bimbi, vi è piaciuto Rousseau? Io con tutte queste piante adesso vado nel bosco e raccolgo tutte le foglie che trovo, le metto insieme e poi le copio, le disegno, le dipingo, le coloro, proprio come Rousseau. Ciao amici, alla prossima puntata! Vi aspetto per un prossimo incontro! Ciao!